Presenta tú primero que te lo ama. Sí, sí, sí. Ella es que es de vuestra. Vuestra chalona. Americana y pica la bola en 90 años. Entonces, la primera pregunta sería: ¿yo qué tal la, la relación mal barri? ¿Qué os agrada? ¿Qué nos agrada? Ya, 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 y la única falta que falta que me diga que falta que... Ah, un otro súper. Ah, sería falta. Volía me va a ver si en un súper a un pisos que han hecho capellán. O barri es una cosa que es adaptada. Cuando me llega una persona que habla y después de allá, pues continúa. Si hay una persona que es parca y que es de allá, Buen día y buena tarde y quedas Sí, y hay, hay gente que es piensa que lo tiene que portar así. Eh? Y que se lleva al mes. El, 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 el bar ha sido una cosa que ha nadie y, y el, el, encar el encargado han llevado a una gran maravilla. Y con que después el, 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 hay un cuine que fa una cuina un potaje, nena, un despacho, una cosa buenísima. El amo de allò ha abandonat una clau per un bate d'especial. I pago una mitad de lo que ha estat. I això te dona un d'allò i carinyo, això sí, molt carinyo. Quan arribem a les petons, a mi ja, a mi no em fa... Ah, no. Fa uns tres anys, ja ho he així, va vindre un noi de Venezuela. Pues pensa que aquest noi, quan hi entro, s'ha mos a mare. Sí, d'haver d'anar amb una abraçada, d'allò... No, és un jovenet, eh? No, no, hi ha gent de tot. Hi ha gent de tot. O sigui, que hi ha gent que pots tindre un tracte perfecte. I la relació amb l'edifici, amb els veïns, les zones comuns... Home, si hi ha alguna reunió o alguna cosa, doncs s'hi va. Però tinc relació amb quatre o cinc persones. Quan ens reunim, ens reunim a baix. Calla, calla! Un dia jo havia d'anar a un curset i em van dir que de l'altre pis, que aquí. Hi havia una reunió de... no sé si de... o com vosaltres o no ho sé. I hem de dir perdoneu, però jo haig de passar per aquí. I la directora d'aquí i en davant diu, mira, mira, que t'agafa la roba i vas a passar. O sigui, que hi ha coses que m'agraden, hi ha coses que per la data... El tema de la casa, què us sembla la nostra? Una delícia. És el millor que han pogut fer per la gent gran. Ara, firmo perquè es paguin per la gent jove amb preus reduïts. Alguna cosa que us agradaria canviar? No. Tot bé, eh? Però que s'havia de fer, m'ho van fer els meus fills. Escolta, jo canviaria, però no vol. Jo soc Susana Guimerans, tinc 75 anys, venc d'Uruguai, soy odontóloga jubilada este, y volví, vinimos al, en el 2005 a España. Soy hija de españoles. Bueno, yo soy Víctor Dogliani, este, tengo 79 años y este, jubilado. Este, a pesar de haber venido jubilado ya de Uruguay, acá, acá trabajé muchos años también. Y este, bueno, y est estuvimos mucho tiempo atrás de una vivienda de protección oficial hasta que nos tocó esta y este, que estamos muy contentos, muy conformes y bueno. Felices. Eh, nosotros ya conocíamos esta zona porque cuando vinimos de, de Uruguay nuestro hijo mayor vivía en Yuli Selva de Mar, entonces este, nos encantaba esta zona. Y cuando nos, di nos dijeron del piso, habían tres opciones de tres lugares diferentes y decidimos esta porque nos, nos encanta el lugar. 
este, no vemos que está muy comunicado, digo, nos sentimos, viste, este, que nos podemos mover para todos lados con, con transporte público, con metro, este, también comercios, y para nosotros es una gran ventaja. Incluso en la pandemia era una maravilla tener el centro comercial acá enfrente con el Carrefour, la farmacia que te traían las cosas. Este, es un lugar excelente, la, yo lo veo así. ¿no? Sí, es una, una zona amplia con parques, este, muy, muy lugares al aire libre muy, muy interesantes. Este, por supuesto, eh, tenemos la contra en la noche. En la noche acá es muy movido. Este, hay noches que realmente no podemos dormir. Este, bueno, eh, los hoteles se han dispuesto, viste que tienen la terraza y ahí hay música. Ya controlaron los decibeles y, y este, está mejor. Este, hay un bar que también, bueno, eh, crea muchos problemas porque seguro después la gente que sale del bar usa este parking acá a todos alrededores y es, y es feo la experiencia que no, nos toca vivir, ¿viste? Pero... Este, no, no, no tiene arreglo, en un general eh, tenemos todo cómodos. muy a mano, nos sentimos muy cómodos. Y con la infraestructura del edificio, tanto la terraza, el terrado, este, o las actividades que hacemos, que digo, participo de cursos, de, de lectura, de actividades, de manualidades, digo, nos sentimos cómodos. Estamos en un grupo de memoria los lunes, que vamos con Víctor y otras personas, este, y nos encanta. Sí, la convivencia con, con los vecinos es muy buena. Este, siempre buscamos los lugares según el, la época que estamos. Este, y bueno, y como todo edificio, digo, es un edificio nuevo esto. Tiene sus carencias. A la medida que va pasando el tiempo, empiezan a surgir problemas y bueno. Este, el mantenimiento. Lo, el mantenimiento ¿no? del edificio, viste, la... Lo, lo que no nos podemos contratar con quien nos hizo el contrato de, de venir acá, que es Habitache. O sea que nos cuesta llegar, como hay empresas que son las que dirigen esto. Y bueno, eh, en general, este, los vecinos están un poco desconformes con la, las, empresas, las empresas que están administrando eso, porque hay cosas elementales que nos están faltando en este momento que con muy buena disponibilidad se podía arreglar sin ningún tipo de problema. Hemos logrado muchas cosas. Desde que estamos hemos ido logrando cosas importantes como el abrir las salas, el tener la puerta esta de la terraza abierta para nosotros, en el terrado también que se cerraba para ir a regar temprano. Pero bueno, cosas que se fueron consiguiendo ahora se van. Por ejemplo, esta sala la han cerrado y este, es una cosa que nosotros habíamos conquistado y bueno, pero esperamos lograr volver a, a, no, a que se abra. La preocupación en general... Si hay buena disponibilidad. Que, que los años de nosotros se van a ir muy rápido. Y a la edad que tenemos, este, pensamos que vamos a estar casi todos más o menos que no nos vamos a poder mover mucho. Entonces, a, las cosas que estamos haciendo ahora, tal vez no las podamos hacer. No quisiéramos sentirnos como en una casa de salud. Pienso que es una cosa que se puede solucionar con buena voluntad. Dijimos, nos sentimos muy cómodos, sí, la verdad que estamos. Comodísimo, la verdad. Digo, y nuestros hijos están encantados de vernos que, que tenemos lo nuestro, ellos se sienten tranquilos de que estamos cuidados. De tener este, el, teleasist el servicio de teleasistencia es una gran tranquilidad. Digo, cuando Víctor tuvo un problema de salud bastante serio, este, nosotros cuando vinimos no lo habíamos puesto porque dijimos, estamos bien, no, no teníamos problema de salud. Pero yo ahí en ese momento me asusté y dije, si me pasa a mí sola. Y realmente es un servicio muy, pero muy bueno. Y, y realmente, digo, es de agradecer. Este, nos sentimos cuidados. Digo, yo, como que de la puerta para adentro, es como nuestro reino. Y no sé, me siento súper cómoda de, de haber tenido casas muy grandes, este, de estar ahora en esto que es como más pequeño, pero con todas las comodidades. Me siento súper cómoda de que lo puedo mantener prolijo y a mí me gusta tenerlo prolijo y limpio y no me lleva tanto tiempo este, y lo disfruto. Y además, como es un piso tan ventilado, tan luminoso, con lindas vistas, digo, este, no tengo problema, por ejemplo, en la pandemia de estar acá porque 
estuve haciendo manualidades, haciendo mascarillas para todos los vecinos porque no había mascarillas. Y digo, nos sentimos, yo me siento cómoda.